Hello, Michael Singh. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Sir. Good afternoon. 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 അപ്പൊ ബെഡിന്റെ അടുത്തൊന്നും ഇരിക്കന്നെ വേണ്ട കേട്ടോ കൊലായിലാണ് ആ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടാ ചെലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ തോന്നും അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ നമ്മള് ചാപ്റ്റർ എടുത്തിരുന്നു അല്ലെ ഇന്ന് ചാപ്റ്റർ അല്ല എന്നുള്ളത് അറിയാലോ ലിങ്ക് വന്നപ്പോ തന്നെ അറിയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് പത്തൊമ്പത് ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ സ്ക്രീനിലൊരു സംഭവം കണ്ടോ എന്താണ് അവിടെ കൊറേ വേർഡ് മീനിങ് കാണാം അല്ലെ എല്ലാരും കാണുന്നില്ലേ സ്ക്രീന് കൊറേ വേർഡ് മീനിങ് കാണാം ഇത് എവിടുന്ന് കണ്ട് എവിടുന്നാണ് മിസ് നോക്കി എഴുതിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ എവിടെ നോക്കിട്ടാണ് ഇത് എഴുതിയെന്ന് നിങ്ങക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കോൺസിക്കായി എങ്ങനെയാ അത്ര ഓർമ്മ വരാൻ കാരണം എന്താ ഇതിലുള്ള കൊറേ അർത്ഥങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഇല്ലേ ആ ഓക്കെ അതായത് മിസ് ആ പാടി ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് മുതല് എത്ര ഭാഗം വരെ എടുത്തോ അത്രയും ഭാഗത്തുള്ള കൊറച്ച് വേർഡ്സ് ആണത് മനസ്സിലായോ അതായത് ചെലപ്പോ ഇതിൽ കൊറേ ഭാഗങ്ങൾ പകുതി ഭാഗങ്ങൾ മുക്കാൽ ഭാഗവും ഞാൻ ചെലപ്പോ വേർഡ് മീനിങ് തന്ന സമയത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും തന്നിട്ടില്ലേ പിന്നെയും ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഇത്രയൊന്നും അല്ല ഞാൻ നിങ്ങക്ക് പിന്നെ പാടത്തിൽ വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തരാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മളെ എന്തൊരു സെന്റൻസ് എഴുതാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കുറെ വാക്കുകളാ ഇത് ഒരു നൂറെണ്ണം എഴുതിയാലും നൂറ്റൻപത് എണ്ണം എഴുതിയാലും നമുക്ക് തീരൂല അത്രയ്ക്കും ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ അറിയാതെ ആയി പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തായി പോകുന്നത് നമുക്ക് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസുകൾ ശരിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആയി പോണത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പാഠം എടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിന്റെ പ്രയോഗം കൂടി പഠിച്ച് പ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒന്നുമില്ല നിയമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എവിടെയാണോ നമുക്ക് ചേർക്കുന്നത് അവിടെ ചേർത്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി നിയമം കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കേട്ടോ അതൊരു വേർഡ് മീനിങ് പോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണോ എന്നൊരു ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും വേണ്ട ഇതൊന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യാ നമ്മള് സെന്റൻസിൽ പ്രയോഗിച്ച് പ്രയോഗിച്ച് നമ്മള് പഠിക്കാണ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ രണ്ടു വട്ടം എന്താ പറയാ നമ്മള് ഏത് ഇവിടെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടു വട്ടം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ വട്ടം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്നുള്ളതിന് യഹാം എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്നുള്ളതിന് വഹാം എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കാം മനസ്സിലായോ അത് പ്രയോഗി നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒരാൾ എഴുതിയ ഹോംവർക്ക് അതേപടി നോക്കി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗൈഡോ കാര്യങ്ങളോ നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മനസ്സിലാവൂല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതേപോലെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ആയിട്ട് പകർത്തി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂല അതിനാണ് മിസ് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മള് സ്വയം എഴുതി പഠിക്കും സ്വയം എഴുതി പഠിക്കും ഓക്കെ അത് വാ പാടത്തിലുള്ള മതി നിങ്ങൾ പുറത്തേക്കൊന്നും പോകണ്ട നിങ്ങള് ചെറിയ മക്കളല്ലേ എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരല്ലേ പാടത്തിലുള്ളത് തന്നെ മതി അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയമല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് ആകെ ഏറിപ്പോയാല് വിക്ടേഴ്സില് അര അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അര മണിക്കൂറല്ലേ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒരു പിരീഡ് അല്ല ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അത് ഇല്ലല്ലോ പുനഃസംപ്രേഷണം അല്ലേ അന്ന് വരെ പുനഃസംപ്രേഷണം നാളെ തൊട്ടോ നാളെ നാളെ തൊട്ട് ഉണ്ടാവും ക്ലാസ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് 
ആ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ വെറുതെ ടി വി ഒക്കെ കണ്ട് ഫോണിലൊക്കെ കളിച്ച് നേരം പോക്കാതെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള വിഷയം എടുത്തിട്ട് അതെങ്ങനെ ഈസിയാക്കാം എന്തായാലും എട്ടാം ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കഴിയായിരിക്കും അല്ലേ അതിന്റെ ഒമ്പതിൽ എത്തുമ്പോ എത്ര ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഹിന്ദി പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ലക്ഷ്യം വെക്കുക പാഠം തന്നെ നോക്കുക കേട്ടോ പാഠത്തിലെ ഓരോ പാരഗ്രാഫോ ഓരോ സെന്റൻസുകളോ മലയാളത്തിലേക്കാക്കി നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഹിന്ദിക്ക് ആക്കി നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കളി പോലെ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോ അടുത്തടുത്ത രണ്ടാൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാ വേറെ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സെന്റൻസ് മേക്കിങ് സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കുറെ വീടുകളാണ് മിക്കപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ ചുരുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് മാത്രം മിസ് സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വാക്കുകളുണ്ട് അത് ഓരോരോ സമയത്തായിട്ട് ഞാൻ തരും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുക ഇത് ഇപ്പൊ എഴുതാനല്ല പറയണത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ നമ്മളെ ഹിന്ദി നോട്ട് ബുക്കിന്റെ പിറക് വശം ഫ്രീ അല്ല ഇതുവരെ പിറക് വശത്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ മോളെ എക്സൈസ് കൂടി ഒരുമിച്ച് നടക്കും മോളെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഹലോ ഇതാരോ പറഞ്ഞത് എക്സൈത്ത് സ്കൂളത്തും കൂടി ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ ഹലോ അതാരാണ് പേര് പറയും അനീനല്ലേ അനീനയാണോ പറഞ്ഞത് ആരാ പറഞ്ഞത് അവര് മാത്രം മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി ബാക്കി എല്ലാരും മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കി എക്സൈത്തും സ്കൂളത്തും ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി ഹലോ സാറെ ആ ഇതാരാണ് മോള അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് അങ്ങനെ എഴുതിയാല് പെട്ടെന്ന് ബുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരൂലെ മോളെ അല്ല ഉമ്മച്ചി അതല്ല പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ബുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരൂലെ രണ്ടും പെട്ടെന്ന് തീരൂലേ ഇവിടുന്ന് തരും വർക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വർക്ക് തരൂലേ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോവൂലേ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ആവുമ്പോ പ്രശ്നാവൂലേ വേഗം തീരൂലേ ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടു ഭാഗവും കുറെ അത്യാവശ്യം എഴുതിയില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത്യാവശ്യം എഴുതാനുണ്ട് എന്നുള്ളതായില്ല അല്ല സ്കൂളത്തെ മോള് കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായില്ലേ ആ നോട്ട് ബുക്കില് എത്ര പേജ് ഉണ്ടാവും പത്ത് പതിനഞ്ച് പേജ് ഒക്കെ എഴുതി അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും അത് നല്ലൊരു തീരുമാനം ആയില്ല കാരണം എന്താന്ന് അറിയോ ലാംഗ്വേജ് ആവുമ്പോഴേ മോശമായിട്ട് പറയല്ല കേട്ടോ ലാംഗ്വേജ് ആവുമ്പോ എന്താന്ന് അറിയോ ഇവിടുന്നും വർക്ക് ഉണ്ടാവും സ്കൂളിൽ നിന്നും വർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പേജ് തീരും മനസ്സിലായോ പെട്ടെന്ന് പേജ് തീർന്നിട്ട് പിന്നെയും അതേപോലെ തന്നെ തുടങ്ങണ്ടേ അപ്പൊ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവില്ല ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും മോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ലാംഗ്വേജിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിറകിൽ എഴുതാനുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിറകിൽ എഴുതാനുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോ ഹിസ്റ്ററി അല്ല ഫിസിക്സും ജോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ അല്ലാത്ത മോള് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ചെയ്ത് ചെയ്തു ഇനി അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാത്രം അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മള് പാടം എടുക്കുന്ന അവിടെ എഴുതി പോണം കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകള് ഓക്കെ അല്ലാത്ത കുട്ടികള് നോട്ടിന്റെ പിറക് വശത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ആ പിറക് വശത്താണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ചില കുട്ടികൾ വളരെ കണ്ണിങ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തപ്പോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഹമ്മാര ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പിറക് വശത്ത് നിന്നായിരിക്കും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക അത് നല്ലൊരു ഇതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ കൊഴപ്പില്ല അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ കൊഴപ്പില്ല ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും മാറ്റി എഴുതാനൊന്നും പോകണ്ട കേട്ടോ ഉള്ള സമയം ഇനി അങ്ങനെ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് കേട്ടോ ഗ്രാമറും ഗ്രാമറും മറ്റേതൊരൊറ്റ 
ബുക്കിലെന്നാണ്ട് എഴുതിയേക്കാന് ഒരുമിച്ചല്ലേ അപ്പൊ ഇറങ്ങുന്നൊന്നല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതി പോയതാണ് അല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് കൊഴപ്പില്ല കേട്ടോ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല എന്താണെന്നറിയോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുമ്പോ നമ്മള് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റേത് ഇത് കൊറേ പേജ് ഇങ്ങനെ മറക്കണ്ടേ അല്ലെ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ഏരിയയിലാണുള്ളതെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് അങ്ങനെ പറയണേ അല്ലാണ്ട് നിർബന്ധം പറയല്ല മക്കളെ ഒരു സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതിയാ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വായിക്കണല്ലോ ഇതാര വായിക്ക ഹസീബ് ഹസീബ് ഒന്ന് മൈക്കോൺ ആക്കി മിൻഹ എന്താണ് കൈബന്ധിച്ച് മിൻഹ വായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ കൈ തട്ടിയ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹസീബ് ഒന്ന് മൈക്കോൺ ആക്കിയ ഹസീബ് ഹലോ ഹലോ മോനെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതൊന്ന് വായിച്ചേ കെ ഓർ കെ മലയാളർത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ആ വേണം കെ ഓർ ആണോ ഏതാണ് ആ കി ഓർ കി ഓർ നേരെ കെ ബാറെ മേ പച്ചി കരിച്ച് കുറിച്ച് അപ്പോയാണോ നോക്കി വായിക്കേ സ്പീഡ് വേണ്ട മെല്ലെ തോ എന്നാണ് വായിക്കുക അവിടെ ഉള്ളത് മാത്രം വായിക്കേ വലത് പല പല തരത്തിലുള്ള അവിടെ കൂടെ മതി 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 കുട്ടി നിർത്തിക്കാം അടുത്താള് അലി ബാസിം അലി ബാസിം അസ്ലം മൈക്കോൺ ആക്കി ഹലോ ഹലോ അമ്മ വായിച്ചേ ബാക്കി കബ് എപ്പോൾ കഹാം എവിടെ കൈസ എങ്ങനെ എന്ത് എന്താ എത്ര തരത്തിൽ സബ് എല്ലാം കൈസ എങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കേലിയെ വേണ്ടി ആരെ കൊട്ടാ വീടണ അതിന്റെ ഉള്ള കൂടെ ആ ഇത്തനി ഇത്ര ആഞ്ചി ആദി ആദി പകുതി ബസ് മതി നിർത്തുക ബർണോ
ബർണാണ് അത് വായിക്കാം ഏതാണ് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം മുകളിൽ എന്നാൽ അപ്പൊ ഇത്രയും വാക്കുകള് നമ്മളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എടുത്ത ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാത്രമുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒന്നാം ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ എഴുതിയതാണ് നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് അല്ലേ അതായത് പിന്നെ ആളുകളുടെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് എടുത്തേ എൻ സബ് മത്ലബ് ഹേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫ് അല്ലേ എല്ലാരും ഒന്ന് വായിച്ചേ വായിക്കൂ ഒരാള് അനീന മോളൊന്ന് വായിച്ചേ അനീന ഒന്ന് വായിച്ചേ മോളത് ഏതു മൈക്കോഫിനെ ആദി ജനത ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എല്ലാരും കണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒരു അഞ്ച് എത്ര മിനിറ്റ് സമയം വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കാൻ ടീച്ചർ എത്രാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഇൻ സബുക്ക എന്ന് തുടങ്ങുന്നേ കണ്ടില്ലേ രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ പാഠം തുടങ്ങിയ രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ഓക്കെ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിനെ മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം വേണം അഞ്ചു മിനിറ്റ് മതിയോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം ഞാൻ അനുവദിക്കാം അനുവദിക്കാണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ഹിന്ദി വേണ്ട ഹിന്ദി വേണ്ട ഇങ്ങനെ കൊടുക്ക വർക്ക് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മിസ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് അതിൽ എഴുതാം കേട്ടോ ഇതാണ് ഹെഡിങ് കേട്ടോ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയോണ്ട് പോവാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മാതൃഭാഷാമേ അനുവാദ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ പറയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ എന്താ എഴുതാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ മാതൃഭാഷാമേ അനുവാദ് കെ ജി എ എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതാം ഓക്കെ വേഗം എഴുതി എല്ലാരും ഹലോ മിസ് എന്താണ് ബുക്കില്ല എവിടെ പോയി അത് ഞാൻ ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്താ ഒരീസ അവിടെ നിന്നിട്ട് പോരാ അപ്പൊ ബുക്കൊന്നും എടുക്കണ്ട പറഞ്ഞു ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് ഏതായാലും ഒരു ബുക്കും ഇല്ല നോട്ട് ബുക്കും ഇല്ല നോട്ട് ഉണ്ട് ആ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഈ ഹെഡിങ് ഒന്ന് എഴുതിയ ബാക്കി ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു തരാം കേട്ടോ ഈ ഹെഡിങ് വേഗം എഴുത് നിങ്ങളിപ്പ ചെയ്യണോ അടുത്തില്ലേ ഗ്രാമർ എവിടെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വേണ്ട പറയാ പറയാട്ടോ മാതൃഭാഷാമേ അനുവാദ് കെ ജി എന്ന് എഴുതിയല്ലോ അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം തേർഡ് പേര മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ആണ് കേട്ടോ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കേട്ടോ ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയും ആരും ഇങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം 
ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ ഓരോ സെന്റൻസ് അതിൽ വായിക്കാം ഹിന്ദി വായിക്കാം ഹിന്ദി ഒന്ന് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണ്ട കേട്ടോ ഹിന്ദി വായിച്ചു അതായത് ഇൻ സബ് കാത്ലബ് ഹേ എന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഓരോരോ അർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സെന്റൻസിന്റെ മലയാളം എന്താണ് എന്ന് ആലോചിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഈ പാഠം ഈ നിങ്ങളിപ്പോ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് എഴുതിയില്ലേ അതിന്റെ അടിയിലേക്ക് എഴുതുക മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതിലെ ഒരു സംശയത്തിന് സാധ്യത അല്ല എന്നിട്ട് അത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും വേർഡ് മീനിങ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും വേർഡ് മീനിങ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലില്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് തരാം കേട്ടോ സ്ക്രീന് കാണൂല ഞാൻ മറ്റേ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുകയാണേ ഇതാണ് ആ പാരഗ്രാഫ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടുന്ന് മുതല് ഇവിടം വരെ കേട്ടോ വേഗം എഴുതിക്കോളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വേർഡ് മീനിങ് മാത്രം അല്ലാത്ത സംശയമൊന്നും ഇനി വരാൻ സാധ്യത ഇല്ല പെട്ടെന്ന് വേണം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കേട്ടോ ഇൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തേനു ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഈ ഇത് ഇവ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ വേർഡ് മീനിങ് എഴുതിയതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ തിരിച്ച് എംബോസിഷൻ തരേണ്ടതാണേ വേണോ വേണ്ടി വരും മനസ്സിരുത്തി ആലോചിച്ച് തെറ്റിപ്പോവാതെ ചെയ്യാം എല്ലാരും ചെയ്യണേ ഞാൻ എല്ലാരും കൊണ്ടും വായിപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞോ അതാരാണ് പേരെന്താ മിൻഹ കഴിഞ്ഞോ കുട്ടിയോടെ ഇരിക്കട്ടോ ഓരോന്ന് കഴിയട്ടെ കേട്ടോ മിൻഹ പാരഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ടീച്ചർ എവിടെ തീരെ ക്ലിയർ ഇല്ല ഒന്നും കൂടി പറയോ മിൻഹയാണോ കൊണ്ടുവരിക
ഒന്നും വ്യക്തമായില്ല മോനെ ആ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല ഈ ക്ലാസിന്റെ അന്ന് ഞാനില്ലേ ആ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് വിട്ടരാൻ വേണ്ടി സോറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്താ പറഞ്ഞിരുന്ന കുറച്ച് ദിവസമായി അത് കിട്ടുവോളും ചോദിക്കണ്ട അപ്പൊ സാറന്മാർക്ക് പല പല ടെൻഷനും പല പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലേ ആവശ്യക്കാര്യങ്ങളല്ല ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചോടായിരുന്നോ സ്കൂളില് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ചാപ്റ്റർ സ്കൂളില് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ സ്കൂള് മിസ്സായി പോയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടെ ആ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ വർക്ക് ഇപ്പൊ ഇവർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ട് കേട്ടോ സാറിന്റെ ക്ലാസ് എപ്പോഴാണോ കിട്ടുന്നത് സാർ അയച്ചിരുന്നത് അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വർക്ക് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഹലോ ടീച്ചറെ തീരെ ക്ലിയർ ഇല്ല എന്താണ് ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് മോളെ മക്കളെ പ്രശ്നമാവും ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് മാറിയിട് നോക്കി ടീച്ചറെ കഴിഞ്ഞാല് കൈ എന്തിക്കണോ ഏ വേണ്ട 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 മിസ് ചോദിക്കട്ടോ കൊറച്ചു നേരം കൂടി ഉള്ളു അപ്പൊ എല്ലാരും നിർത്തണ്ടി വരും രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ സമയമുള്ള ടീച്ചർ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യണ്ട ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇതാരാണ് അനുശ്രീ ഏ അനുശ്രീ അനുശ്രീ ഇപ്പൊ കേറാണോ ക്ലാസ്സില് അല്ല ഇത് കൊറേ വട്ടം കട്ടായി ഇങ്ങനെ പോയി ഞാൻ രണ്ടു മണിക്ക് കേറിയിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്നും ക്ലിയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ കേറിയിട്ടുള്ളു എന്നിട്ട് അല്ല ഞാൻ കൊറേ ഇങ്ങനെ കേറി പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആ പേജ് ഒക്കെ കണ്ടോ ആ അതൊക്കെ കണ്ടു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോ ആ ഓക്കെ ഈ പാരഗ്രാഫ് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കാനാ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് കേട്ടോ ആ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുക സഖിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയുക ഇനി കൂട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കിയൊക്കെ ഹലോ മിസ്സേ ആ ഭർദിയാന്ന് അർത്ഥം എന്താ ഭർണ നിറയുക പറഞ്ഞാൽ നൽകി എന്നാണ് വരിക അർത്ഥം പക്ഷെ അതവിടെ എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം വരിക എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് കേട്ടോ ഒരു ചോദ്യ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി നോക്ക് ലാന കൊണ്ടുവരിക കേലിയെ വേണ്ടി അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വരിക ടീച്ചറെ ആ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ആദ്യത്തെ ഇരിക്കണത് ഈ ജൂമ് ഹിന്ദി ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യ ഓക്കെ ഓക്കെ മോന്റെ വീട് എവിടെയാ 
ആ ഇപ്പൊ എന്ന ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ടൈം കഴിഞ്ഞു മക്കളെ നിർത്തിക്കോളേ കേട്ടോ എഴുത്ത് നിർത്തിക്കോളേ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോണത് ശ്രദ്ധിക്ക ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞൊരു ആ ഫസ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കി ഒരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തി പോരട്ടെ പോരട്ടെ അനീന ഷെഹൽ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അലീബ സിം അമാൻ അനുശ്രീ ആ അനുശ്രീ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അഷ്ഫ ഹംദാൻ ഹസീബ് മിൻഹ മുഹമ്മദ് അഫ്ല് സന ഫാത്തിമ സന നസ്രിൻ ഷഹം തെൻഹ യദ്നാഥ് കഴിഞ്ഞില്ല ഓക്കെ ലുമിയ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ കൈ താഴ്ത്തിക്കോളി കേട്ടോ ലുമിയ ആൻസർ ഒന്ന് വായിച്ച ലുമിയ എങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതിയതാണ് വായിച്ചേ പിന്നെന്താ വേണ്ടേ ഇവരെല്ലാവരെയും കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം എന്താണ് ചക്രവർത്തി ഗർജിക്ക് എന്നെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ കഴിവുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാനല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൊട്ടാരം രാജ്യത്തെ പകുതിയോളം 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 ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറച്ചോ ഉത്തരം പറയൂ ഉത്തരം പറയൂ ഓക്കെ ലുമിയ നിത ഒന്ന് വായിച്ചേ ലുമിയ മൈക്കോഫേ നിത ഒന്ന് വായിക്കോ ഇതിന്റെ എല്ലാം അർത്ഥം എന്താണ് എന്നെ കുറച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കൊട്ടാരം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പകുതി ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ മറുപടി തരൂ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി കൈതാഴ്ത്തി ലൊമിയ നജ നിത ആദിത്യ കൈതാഴ്ത്ത് എന്നിട്ട് ആദിത്യ ഒന്ന് വായിച്ചേ കൈതായിട്ട് വായിക്കോ ആദിത്യ വായിച്ചേ ചക്രവർത്തി ഗർജിച്ചു ഇതിന്റെ എല്ലാം അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാനല്ല പറഞ്ഞത് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആളെയാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പകുതി ജനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മറുപടി തരൂ ഓക്കെ സ്വന്തം ചെയ്തതല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗം പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എഴുതാത്തതുണ്ട് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അവര് ആ പറഞ്ഞു ദേഷ്യം പിടിച്ച് ഉറക്ക സംസാരിക്കില്ലേ ഒച്ച വെച്ച് പറയില്ലേ കോപിച്ചു ആ പറ്റുവേ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോ മറ്റേത് പറ്റുവോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയാ ഗർജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിംഹത്തിന്റെ ആണ് നമ്മൾ ഗർജന എന്ന് പറയുന്നത് ഗർജന അതായത് പിന്നെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സൗണ്ട് ആണ് അത് ഗർജിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് നമ്മള് ആ അലറൂലെ ആ അലറുന്നതിനാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഗർജ എന്ന് പറയുക ഗർജന എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ 
നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്ക് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇതേപോലെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണോ എഴുതിയത് അതേപോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് മാറ്റം വരുത്തി എഴുതുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോ രണ്ടാമത് വായിച്ച നിധിയല്ലേ നിധി എഴുതിയത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതേമാതിരി ആദിത്യ വേറൊരു വേർഷനിലാണ് എഴുതി ആദിത്യ എന്താ പറഞ്ഞത് രാജാവ് ഗർജിച്ചു ചോദ്യം ആദ്യം കൊടുത്തിട്ട് അവളെ എഴുതി അതും ഉഷാറാണ് പ്രശ്നമില്ല ആ ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ എഴുതിയോ അത് ഒരു നമ്മൾ ഇതിലൊരു മാറ്റം വരുത്താതെയാണ് എഴുതാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഓരോരോ സെന്റൻസ് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് വായിച്ചിട്ട് ചുരുക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് മലയാളാക്കി അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതിലൊരു വാക്ക് പോലും ഒഴിവാവാൻ പാടില്ല നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞാല് ജോന്റെ അർത്ഥം വന്നിട്ടില്ലല്ലോ വന്നോ ജോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ നമ്മള് സർവനാമം പഠിച്ചപ്പോ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഏതൊന്ന് ഏതൊരു ആ അതൊന്നും ഇവിടെ വന്നില്ലാലോ ഇതില് ജോ അല്ലേ വന്നിട്ടില്ല അതേപോലെ എന്താ പറയാ നിങ്ങളോട് എന്നൊക്കെ വളരെ കുറവായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അതേമാതിരി മേര മഹൽ രാജ്യ അതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് എന്റെ മിസ് പറയുന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് പറയാ വേർഡ് മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നു കേട്ടോ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്ക വേണ്ട 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 മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിക്ക എല്ലാരും മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇൻ സബ്ക ക്യാ മത്ലബ് ഹെ ഇവയുടെ ഒക്കെ അതായത് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാ അത് ബഹുവചനാണ് കേട്ടോ ഇൻ പ്ലസ് ക ഇപ്പുറത്ത് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇൻ ക എന്നാണ് പറയാ ഇവയുടെ സബ് ക്യാ മത്ലബ് ഹെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെ ഒക്കെ അർത്ഥം എന്താണ് ഷാഷ ഗർജ് ഷാഷ അലറി അതായത് ചക്രവർത്തി അലറി മെനെ തുംസെ ഐസെ ലോകോം കോ ലാനെ കേലിയെ കഹാദ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ അങ്ങനെയുള്ള എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ജോ ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരാളാണോ മുജെ കുച്ച സിഖാസകെ എന്നെ കുറച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണോ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓർ കൂടാതെ തുമ്നെ മെര മഹൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് തുമ്നെ നിങ്ങൾ മെര മഹൽ എന്റെ കൊട്ടാരം രാജ്യക്ക് ആദ്യ ജനദാസെ ബർദിയ കൊട്ടാരത്തിൽ എന്റെ കൊട്ടാരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു രാജ്യക്ക് ആദ്യ ജനദാസെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ പകുതി ആളുകളെയും കൊണ്ടുവന്ന് നിറച്ചല്ലോ ബർദിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറച്ചല്ലോ അബ് ജവാബ് ദോ ഇപ്പൊ മറുപടി നൽകോ അബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അബ് ജവാബ് ദോ ഇപ്പൊ മറുപടി തരൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മറുപടി തരൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഒരു പാരഗ്രാഫിനെ മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കാൻ പറയുമ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ മാതൃഭാഷാ മേ ലിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരും അനുവാദ് കിജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരും അങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി തന്നിട്ട് അതിനെ മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം തന്നിട്ട് അതിനെ ഹിന്ദിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ തരും കേട്ടോ അങ്ങനെ തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒന്നും മിസ്സാക്കരുത് വായിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ പ്രയോഗമാണ് അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ മിസ്സാക്കിയത് പോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലോ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചേ ഒരാളൊന്ന് വായിച്ചേ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് മാഫി ആ മാഫി ചാഹും ശ്രേയാണ്ടോ 
പാലന പാലൻ എന്നേ ഉള്ളു നായ്ക്ക് വരണ്ടോ ഇല്ല വടി വേണോ ഇത് കൂടെ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ അതറിയോ അറിയോ നമ്മളെ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എനിക്ക് എന്നെ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ അറിയാ എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ ഫോണ് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയും ഏ അമ്മേനോട് എന്നിട്ട് നല്ലൊരു വടി എടുക്കാൻ പറയും പറയണോ ഒന്ന് തെറ്റിക്കോ ആ ഒന്ന് തെറ്റിക്കാതെ വള്ളിയും പുള്ളിയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കും അടി 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 പാലിനാന്നുണ്ടോ പാലൻ ആ പാലൻ ഒരു ഒരു പത്ത് വട്ടം എഴുതി കേട്ടോ വാക്ക് എമ്പോ സുഷ്യൻ വായന കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയണം എഴുതി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഗേൾക്കർ അപ്ന മനോരഞ്ജൻ കർണ ജാൻതേഹേം ആ ഓക്കേ ഈ പാരഗ്രാഫ് കണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മലയാളം ആക്കിയതിന്റെ താഴെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ മിസ് ഇപ്പൊ മലയാളത്തിലാക്കി തന്നത് പോലെ ഹോംവർക്ക് ആണേ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മിസ് ആക്കാതെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്നും മിസ് ആക്കാതെ എങ്ങനെ എഴുതാം കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ ആ വ്യത്യാസം അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അല്ലാതെ വേർഡുകൾ ഒന്നും വല്ലാതെ ഒഴിവാക്കാതെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് വരാം മാപ്പ് നൽകിയാൽ ക്ഷമിച്ചാലും ആ വാക്കാണത് കേട്ടോ ക്ഷമിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മള് ക്ഷമിച്ചാലും എന്നാണ് പറയാട്ടോ ആ പറ്റും എന്താണ് ആ വേണം 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 ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടു കൊടുക്കണം വല്ലാത്തൊരു കഷ്ടം ആർക്കാണ് കിട്ടാത്ത ആള് ഇതാരാണ് ആരാണ് അനുസ്രിയണോ പേരെന്താ മോളെ ലുമിയ ലുമിയ ഓക്കെ ലുമിയ ഈ പാരഗ്രാഫിന്റെ മലയാളം എഴുതാ ഹോംവർക്ക് ആണ് ലുമിയ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേക്കുണ്ട് ആ ഇതിനെ ഈ മിസ് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ മലയാളം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെയ്യ കേട്ടോ ആലോചിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത് നിർത്തി പോയാലോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയലുള്ള ഒരു റേഞ്ച് ഉള്ളോട്ടിലേക്ക് വിരിക്കാൻ കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എത്ര ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എവിടെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് കിട്ടുക അവിടേക്ക് ഒന്ന് മാറിയിരുന്നേ മക്കള് നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തതിന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്ന് എല്ലാരും ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് ആ റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം ഉള്ള ഒരു അത്യാവശ്യ റേഞ്ച് കിട്ടുന്ന സാധ്യത ഒന്നിരുന്നു ഒരു കാര്യം തന്നെ എത്ര വട്ടം ഞാൻ ഈ പറയണത് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാരും ലുമിയ ശരി ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച സ്ഥലം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഹോംവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ലുമിയക്ക് 
അനുശ്രീ അനുശ്രീ റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടോ അപ്പോ അനുശ്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഹോംവർക്ക് കേട്ടോ മീൻസ് മറ്റേതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വിട്ടു തരാം അത് അതാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ മീൻസ് അത് ശരിയായി തരാം ഇതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കാണുന്നത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ആ ഹോംവർക്ക് ഇന്ന് തന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കണേ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു വാക്കുകള് ഈ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് പ്രയോഗിച്ച് പ്രയോഗിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിന്നെ സെന്റൻസിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് എന്താണ് ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠം തന്നെ നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ അത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി തീർക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പാഠം കേട്ട ഓർമ്മയും കൂടി ഉണ്ടാവും പാഠം എടുത്ത സമയത്ത് കേൾക്കുന്ന ഓർമ്മ കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു ഓർമ്മയിലും കൂടിയാണ് നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥറിഞ്ഞിട്ടോ ചിലപ്പോൾ അർത്ഥം മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടോ ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇനി തരാൻ പോണത് നിങ്ങൾ പോലും കേൾക്കാത്ത നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു മലയാളം പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ആ മലയാളം പാരഗ്രാഫ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഹിന്ദിയിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ അതുവരെ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഫ്ലൂന് അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീൻസ് ഇപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഹിന്ദി എടുത്തത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ അല്ലാത്ത വളരെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും മീൻസ് തരിക അത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ സഹായം ഈ വേർഡുകളും അല്ലാത്ത വേർഡുകളും ഒക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് എഴുതി എനിക്ക് അപ്പൊ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉള്ള വർക്ക് ആയിരിക്കും അത് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് അതായത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവണ്ട ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞത് മാത്രം അയച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ അതായത് മിസ്സിന്റെ ഹിന്ദിനെ എന്നാണോ അന്നത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ോ ഇനിയിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഓക്കെ ഈ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചൊരു ടിപ്പണി തയ്യാറാക്കുക എന്താണ് ടിപ്പണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറിപ്പ് ഒരു പ്രകൃതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വരും ഹിന്ദിയിലാണേ ഹിന്ദിയില് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ അതിന് അത് ഹോംവർക്ക് അയച്ചുണ്ടാ കേട്ടോ അത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മാത്രം ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത് മിസ്സിന്റെ ഹിന്ദി ക്ലാസ് ഇനി എന്നാണോ ഉള്ളത് അന്നത്തേക്ക് ചെയ്ത് കയ്യിൽ വെക്കുക ഞാൻ വായിപ്പിക്കും പ്രാവിനെയും കോഴിനെ ഒക്കെ നോക്കുകയാണോ ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആണോ ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുക അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് എഴുതുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്ക പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതരുത് കുറിപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതണം നല്ല വൃത്തിയിൽ കുറച്ച് എഴുതിയാണ്ട് പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതി ഇങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതി ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നല്ല പ്രകൃതിക്ക് നമുക്ക് സർവനാമം ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും അടിപൊളി സെന്റൻസുകളായിട്ട് എഴുതാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഗൂഗിളിൽ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിലും ഇതിലും ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആ എഴുത്ത് നിർത്തുക നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തം സെന്റൻസ് എഴുതുക വാക്കുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ അല്ലാത്തതാണെങ്കി
അതിന് വെച്ചാൽ അതിലൊക്കെ ചിലപ്പം കുറച്ച് കടുകട്ടിയുള്ള വാക്കുകളാവും ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ് ചെയ്ത് നോക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിക്ഷണറി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു സെന്റൻസ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഹിന്ദി ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ എടുത്തിരുന്നതിന് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എല്ലാ സഹായവും നമുക്ക് ഗൂഗിളും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതോ നിങ്ങൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളിപ്പോ മലയാളത്തിൽ ഒരു സെന്റൻസ് അടിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ആ ഹിന്ദി സെന്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുള്ളൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്ത് പഠിക്ക തെറ്റിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാം റെഡി ആവണം എന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ തെറ്റിട്ട വേണം പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് മക്കളെ മലയാളം സെന്റൻസ് ആക്കുക അതിനെ ഹിന്ദിയിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ എന്നോട് വാട്സപ്പിൽ കൂടെ ചോദിക്കുക ആരോട് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ എന്നാ പിന്നെ ഒരിക്കലും അത് മറന്നു പോകില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും ചെയ്ത് വരുമല്ലോ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സെന്റൻസ് ഒന്ന് പോരാ കേട്ടോ അത്യാവശ്യം പ്രകൃതിനെ കുറിച്ച് എന്താണോ അതൊക്കെ എഴുതുക കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം എഴുതുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ തരുന്ന വർക്ക് ഇത് എന്റെ അടുത്ത ഹിന്ദി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ മൈക്ക് ആരും അനാവശ്യമായിട്ട് ഓൺ ആക്കരുതേ നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഈ മൈക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണത് വെറുതെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ അല്ലെ നിങ്ങൾ മൈക്കിന്റെ അടുത്ത് പോണ സജാ ഷെറിൻ സജാ സജാ ഷെറിൻ മോളൊന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയേ സജാ ഷെറിൻ ആളിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കേക്കുന്നില്ലേ സജാ കേക്കുന്നില്ല ഹലോ മിസ്സേ ആ സജ ഇപ്പൊ കേറാണോ ക്ലാസ്സില് അതിന്റെ അതിന്റെ പറ്റി മോളെ ഹലോ സജ എന്താ ഇപ്പൊ കേറിയത് മറുപടി പറയടോ മറുപടി പറയാതെ എന്താ സജ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് പോയോ സജ സജാശ്വരൻ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിട്ട് പറയൂ എന്റെ വൈകി ക്ലാസ്സില് ഫോണില് ചാർജ് ഇല്ല ഫോണിൽ ചാർജ് ഇല്ല ഇപ്പൊ സമയം നോക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും നേരം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് സമയം നോക്ക് രണ്ടേ അൻപത്തി നാല് ആകുമ്പോഴാ ക്ലാസ് തീർന്ന് രണ്ടു മണീന്റെ ക്ലാസ്സിന് ആണോ ഉമ്മച്ചിണ്ടോ അവിടെ ഒന്ന് കൊടുത്ത ഹലോ സജാ സജ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിട്ട് ഉമ്മച്ചിക്ക് ഫോൺ കൊടുത്ത ഹലോ ഹലോ സജന ഉമ്മയാണോ എന്ത് പറ്റി അവളെന്താ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കേറിയത് ഫോണില് ചാർജ് ഇല്ല എനിക്ക് പിന്നെ അടുത്ത വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ വരുന്നുള്ളു കറണ്ട് ഇല്ല കറണ്ട് ഇല്ലല്ലോ രാവിലെ പോയതല്ലേ അഞ്ചു മണിക്കേ വരുവുള്ളൂ പറഞ്ഞു ആണോ അല്ല ഞാൻ പറയാ സജ ഇത്രയും നേരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ചോദിക്കാ ക്ലാസ് ഉള്ളത് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ക്ലാസ് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓർമ്മ കണ്ടേനു ഒന്ന് സീരിയസ് ആവണം കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അഞ്ചു മിനിറ്റും കൂടി ഇനി ക്ലാസ്സിന് ടൈം ഇല്ല ആ ശരി സാറേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം ആ ഓക്കെ അപ്പോ സജിക്കിപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും സജിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ഈ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ പേജ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക 
എന്നിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക എഴുതിയിട്ട് പഠിക്കണത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാന് ഹോംവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിന്റെ നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് അതായത് ഷാഷ അക്ബർക്കോ കോൺ സിഖായേഖ എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠത്തിലെ നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് സജ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സജ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേക്കണ്ട് നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്കൊന്ന് വായിച്ച നോക്കട്ടെ കിട്ടിയോ നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രകൃതി ഇത് ഞാൻ തന്ന വർക്കാണ് ഇത് ഇന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ടിപ്പണി തയ്യാറാക്കുക കേട്ടോ ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അയക്കാം ഒരു ടിപ്പണി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അയക്കേണ്ട ഇത് കയ്യിൽ വെക്കുക ഇത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കും ഇത് രണ്ടും ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന വർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വരെ നമ്മള് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കിയതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ മലയാളം തന്നിട്ട് അത് ഞാൻ ഹിന്ദിയിലേക്ക് ആക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ഫീൽ ചെയ്യുക എന്താണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദിയും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അപ്ലൈ മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും റെഡി ആയിട്ട് വരുമല്ലോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ റെഡിയാണ് നമ്മൾ ഹിന്ദി പഠിച്ചേ അടങ്ങുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെ എല്ലാരും റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കല്ലേ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേ നമ്മള് നല്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികളായിട്ട് നമുക്ക് മാറാം അല്ലെ അതാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് ഇതിപ്പോ നിങ്ങള് ബൈഹാർട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ബൈഹാർട്ട് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രയോഗിച്ച് പ്രയോഗിച്ച് പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേനെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഹോംവർക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സി പി തന്നതിലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ പറയൂ ആരാണ് സാറേ വിളിച്ചേ ഹോംവർക്ക് നിങ്ങള് സാധായിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ല കുട്ടി ഏതിലേക്ക് പുതിയ ആളാണോ ഹലോ പുതിയ ആളാണോ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുക ആണല്ലേ കുട്ടിക്ക് ലിങ്ക് വരുന്ന ഒരു നമ്പർ ഇല്ലേ അതിലേക്കാണ് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോരോ ടിപ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ഇതിൽ തന്നെ ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ പാരഗ്രാഫ് ഇടുന്നതോട് കൂടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ആവും പിന്നെ ആ മലയാളം ഹിന്ദിയിലേക്ക് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഓക്കെ ആവും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ആ ഹോംവർക്ക് മലയാളം ആക്കിയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്ക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഒരു കുറിപ്പ് നല്ല കുറി നല്ലൊരു കുറിപ്പ് എഴുതി വരുന്നതിന് സമ്മാനം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏ ആ സമ്മാനം വാങ്ങാൻ ആരാ റെഡി ആവണം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാവണം സ്വന്തമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇന്നിപ്പോ ക്ലാസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ റിപ്പീറ്റ് പുനർ സംപ്രേഷണം കേൾക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കേൾക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ട്യൂഷനിൽ തന്നെ ഹിന്ദി ക്ലാസ് ഒക്കെ മിസ് ആയവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഷഹദീർ സാറെ ഒക്കെ വിളിച്ച് ആ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നോക്ക കേട്ടോ എന്നാലേ നമുക്കൊരു തുടർച്ച കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പാഠത്തിന്റെ ഒക്കെ ഓക്കെ നമ്മള് നിർത്തിയാലോ എന്നാല് 
നമ്മള് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മള് നിർത്താണ് കേട്ടോ പിന്നെ കാണാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ